நமக்கெல்லாம் பேயின்னு சொன்ன உடனே கோரமான பற்கள் கொடூரமான முகம் ஆக்ரோஷமான சத்தம் இது எல்லாமே ராத்திரியில மட்டும்தான் நடக்கும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா பகல்லையும் அதெல்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அமானுஷ்யமான நிகழ்வு தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம் காவியா திருச்சிக்கு பக்கத்தில் சின்ன ஊரில் ஒரு பொண்ணு தன்னோட கஷ்டப்பட்டு படித்து அங்கேருந்து திருச்சியில் இருக்கிற ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணான் மெடிக்கல் காலேஜில் அவளுக்கு பதிமூணாம் நம்பர் ரூம் பி பிளாக்கில் ஹாஸ்டலில் ரூம் கிடச்சிது ஹாஸ்டலுக்கு தன்னோட திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போன காவியா ரூமில் வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு அந்த ரூமில் ஏற்கனவே யாரோ இருக்காங்கன்னு பாத்ரூமில் இருந்து சத்தம் கேட்டு பாத்ரூம் எட்டி பார்த்த காவியா அங்கே ஒரு பொண்ணு தன்னோட தலைமுடியை கட் பண்ணிகிட்டு இருந்ததை பார்த்துட்டு யாருன்னு தெரியல வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருந்த பெட்டில் போய் உட்காந்து வெயிட் பண்ணால் ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து ஒரு பொண்ணு வெளியே வந்தால் அவள் தான் விக்டோரியா விக்டோரியா ஏற்கனவே அந்த ரூமில் இருந்தா விக்டோரியா இந்த பெட்டில் நீ உட்காராத பக்கத்து பெட்டில் போய் உட்காரு அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் இந்த பெட்டில் உட்காரக்கூடாதுன்னு கேட்ட உடனே அங்கே பார் எழுதியிருக்கிறதுன்னு காட்டினா அதில் திஸ் காட் பிலாங்ஸ் டு விக்டோரியான்னு எழுதியிருந்துச்சு இதை பார்த்தோன்னே காவியா சாரி உன்னோட பெட்டில் நான் உட்காந்துருக்கக்கூடாது என்னோடய பெட்டுக்கு நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருந்த பெட்டில் போய் உட்காந்தா உட்காந்துட்டு விக்டோரியா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் நான் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் இயர் மெடிசின் படிக்க வந்திருக்கேன் நான் இந்த ரூமில் தான் அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பதிமூணாம் நம்பர் ரூம் பி பிளாக் நீ இந்த ரூமில் தான் இருக்கியான்னு கேட்டவுடனே ஆமாம் நானும் இந்த ரூமில் தான் இருக்கேன்னு விக்டோரியா சொன்னான் விக்டோரியா கூட கொஞ்சம் நேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்த காவியா அதுக்கப்புறம் தூங்க போனான் தூங்க போன காவியா நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் யாரோ மூச்சு விடுற சத்தம் கேட்டுச்சு முழிச்சு பார்த்த காவியா பக்கத்தில் விக்டோரியா தூங்கிட்டு இருந்ததை பார்த்தா விக்டோரியாவை உடனே எழுப்பி விக்டோரியா ஏன் என் பெட்டில் படுத்திருக்க உன் பெட்டில் போய் படுக்க வேண்டியதானே உன் பெட்டில் யாரும் படுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னதில்ல எனக்கும் யாரும் பக்கத்தில் படுத்தா பிடிக்காது தயவு செஞ்சு எழுந்து போன்னு சொன்னால் அதுக்கு விக்டோரியா சொன்னால் நீ படுத்துருக்கிறது என் பெட்டு வேணும்னா அந்த ஸ்டிக்கரை பாருன்னு ஸ்டிக்கரை பார்த்த காவியாக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா அந்த பெட்டில் திஸ் காட் பிலாங்ஸ் டு விக்டோரியா எழுதிருந்துச்சு எப்படி நம்ம பெட்டில் இருந்து விக்டோரியாவோட பெட்டுக்கு வந்தோன்னு காவியாக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமாக இருந்துச்சு இருந்தாலும் அந்த சந்தேகத்தெல்லாம் தூக்கி ஓரம் வச்சுட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் தன்னோடய பெட்டில் போய் படுத்தா படுத்து ஒரு சில மணி நேரத்தில் மறுபடியும் பக்கத்தில் யாரோ மூச்சு விடுற சத்தம் கேட்டுச்சு முழிச்சு பார்த்த காவியாவுக்கு மறுபடியும் ஆச்சரியம் ஏன்னா மறுபடியும் காவியா விக்டோரியாவோட பெட்டில் படுத்திருந்தா விக்டோரியாவிட்ட ஏன் மறுபடியும் வந்து என் பெட்டில் படுத்தேன்னு கேட்டப்போ விக்டோரியா சொன்னால் இல்லை இல்லை நீ தான் என் பெட்டில் வந்து படுத்திருக்க வேணா மறுபடியும் அந்த ஸ்டிக்கரை பாருன்னு சொல்லி அந்த ஸ்டிக்கரை காட்டினான் மறுபடியும் அந்த ஸ்டிக்கரில் தி காட் பிலாங்ஸ் டு விக்டோரியான்னு எழுதிருந்துச்சு ஒன்றுமே புரியாத காவியா எப்படி நம்ம பெட்டில் படுத்துருந்தோம் கொஞ்ச நேரம் கழித்து எப்படி கா விக்டோரியாவோட பெட்டில் படுத்துருக்கோம்னு சொல்லி ஒன்றுமே புரியாமல் கண்கிறது போய் தன்னோட பெட்டில் மறுபடியும் படுத்தா படுத்தவளுக்கு தூக்கமே வரல ஏன்னா ரெண்டு முறை இந்த மாதிரி நடந்ததுனால அவளுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு படுத்து தூக்கம் வராமல் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்த காவியா விக்டோரியாவோட செயலெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா விக்டோரியா வித்தியாசமாக செய்ய ஆரம்பித்தா சத்தம் போட ஆரம்பித்தா ஆண் குரலில் பேச ஆரம்பித்தா தன்னோட முடியில் தானே பிடுங்க ஆரம்பித்தா தன்னோட கண்ணு மையிலையும் அவளே பிடுங்க ஆரம்பித்தா முகத்தில் எல்லாம் ரத்த காயம் ரத்தம் கீரலோட அமைதியாக படுத்துக்கிட்டு இருந்தா இதையெல்லாம் பார்த்த காவியாவுக்கு என்ன செய்கிறதுனே புரியாமல் பயத்தோடு படுத்துக்கிட்டு இருந்தா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடிய ஆரம்பிச்சிச்சு காலையில் ஏழு மணி ஆச்சு ஏழு மணிக்கு தனக்கே தெரியாமல் தூங்கியிருந்த காவியா திடீர்னு எழுந்து பார்க்கும்போது விக்டோரியா பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருந்தா விக்டோரியாட்ட என்னாச்சு விக்டோரியா ஏன் அப்படி அழுதுகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி கேட்கும்போது எழுப்பு அவரோட விக்டோரியா முகம் ரத்த காயங்களோட தன்னோட முக கோரமான முகமாக இருந்துச்சு இதை பார்த்தோன்னே காவியா பயந்து போனான் வேகமாக ஓடி வெளியே வந்து அங்கே இருந்த வார்டன் ரூமில் போய் சொன்னான் இந்த மாதிரி விக்டோரியான ஒரு பொண்ணு என் ரூமில் ரூம்மேட்டாக இருக்கா அவள் கூட தங்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை ரொம்ப பயமாக இருக்குது அவள் ரூமில் இருந்து எனக்கு ரூம் மாற்றி கொடுங்கன்னு சொல்லி இதை கேட்ட ஹாஸ்டல் வார்டன் ஆச்சரியமாக பார்த்தாரு என்னம்மா சொல்கிற நான் உனக்கு கொடுத்தது சிங்கிள் ரூம் தானே ரூம் நம்ம பதிமூணு தானே உன்னோடது பி பிளாக் தானே ஆமாம் ரூம் நம்ம பதிமூணு தான் பி பிளாக் தான் இந்த ரூமில் யாருமே இல்லையே ஒரே ஒரு காட்டு உனக்காக மட்டும் தானே இந்த ரூம் அலர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னோடனே காவியாக்க தூக்கி வாரி போட்டுச்சு அப்படின்னா இந்த ரூமில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது யார் இந்த கேள்வி காவியாக்குள்ள கேட்டதோடனே அந்த வார்டன்கிட்ட சொன்னால் இல்லை இல்லை இந்த ரூமில் விக்டோரியான்னு ஒரு பொண்
இதை பார்த்தோடனே பயங்கர ஆச்சரியமும் பயங்கர பயமும் காவியாக்கு ஏற்பட்டுச்சு இதை இதுக்கு மேலேயும் அப்படியே விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி உடனடியாக ஹாஸ்டல் வார்டன்ட்ட பேசி ரூமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு பக்கத்து ரூமுக்கு போய் தங்க ஆரம்பித்தா ஒரு வாரம் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் காவியா விக்டோரியா பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பித்தா விக்டோரியா அந்த காலேஜில் ஏற்கனவே படித்த பொண்ணு அந்த ரூம் நம்பர் பதிமூணில் தான் தூக்கு மாட்டி தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்டா கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆண்களோட சைகைகள் இருந்ததுனால அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணதுனால விக்டோரியா அதே ரூமில் தூக்கு மாட்டி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டா இதையெல்லாம் கேள்விப்பட்ட காவியாக்கு இன்றைக்கி ராத்திரி நம்ம தங்கினது விக்டோரியா கூட தான் விக்டோரியா இறந்து போனது தான் அந்த ஆத்மா இன்னமும் உயிரோடு இருக்குது ஆனால் ஆத்மா எல்லாமே ராத்திரி நேரத்தை தானே வரும்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி பகல்லையும் நடந்துச்சுன்னு காவியாக்கு பெரிய ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஆமாம் ஆத்மாக்கள் பகல்லையும் நடமாடும் நம்ம இருக்கிற இடத்துலையும் இருக்கலாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக நம்ம இருக்கணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கும் அமானுஷமான நிகழ்வுகள் பற்றி தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதை பற்றியும் நம்ம பேசுவோம்